ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் லா அண்ட் எத்திக்ஸ் பேப்பர் சிஎம்ஏ இன்டர்ல டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் சிலபஸ்ல டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ சிலபஸ்ல ரெண்டுலேயுமே லா பேப்பர் இருக்கு ஸோ இதனுடைய சிலபஸ்ல என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு ஏன்னா சில பேர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி டூக்கு கன்வெர்ஷன் வாங்கியிருப்பாங்க சில பேர் டுவெண்ட்டி டூ சிலபஸ்ல இப்போ ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு சிலபஸில் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது பெரிய சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படி சேஞ்சஸ் இருந்தால் எதில் சேஞ்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ கன்வெர்ஷன் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஆல்ரெடி சிக்ஸ்டீன் சிலபஸில் படித்ததே இங்கே டுவெண்ட்டி டூ சிலபஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ புதுசாக படிக்க போகிறவங்களுக்கு என்னென்ன படிக்கணும் படிக்கிற விதம் எப்படி ஸோ அதில் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக எக்ஸாம் ஓரியன்டடாக நல்லா படிக்கணும் அண்ட் ஆன்சரில் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அந்த எக்ஸாமில் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த தேரி பார்ட்டுக்கு எழுதுகிறப்ப ஆன்சர் ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் தேரிக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி ஆன்சர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறது எப்படி என்ன மாதிரி ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது ஃபார் கம்ப்ளீட்டாக இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கிறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷனும் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம டெலகிராம் குரூப்லேயோ இன்ஸ்டாலேயோ ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கு இப்போ சிஎம்ஏ சிலபஸில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் பேப்பர் சிக்ஸ் லா அண்ட் எத்திக்ஸ்னு இருக்குது அதை இப்போ டுவெண்ட்டி டூ சிலபஸில் பேப்பர் ஃபைவ்னு மாற்றியிருக்காங்க பேப்பர் நம்பர் மாதிரி இருக்குது பட் லா அண்ட் எத்திக்ஸுங்கிற அந்த டைட்டில் பிஸ்னஸ் லாஸ் அண்ட் எத்திக்ஸ்னு மாறி இருக்குது சரி உள்ளுக்குள்ளே சிலபஸில் கண்டென்டில் என்ன சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் பழைய சிலபஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் என்ன இருந்ததோ அதை விட கொஞ்சமாக ரொம்ப ரொம்ப மைனர் சேஞ்சஸ் தான் இருக்குது ரொம்ப மைனரான சேஞ்சஸ் தான் இருக்குது கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் ஸோ க கிட்டத்தட்ட ரெண்டுலேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு சில ஹெட்டிங்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கூடுதலாக போட்டிருக்காங்க அடுத்தது சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டில் எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்ட்லேயும் நோ சேஞ்சஸ் அதே மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் எல்எல்பி எதுலேயுமே சேஞ்சஸ் இல்லை ரெண்டு சிலபஸ்லேயும் ஒன்றா தான் இருக்குது அடுத்தது இண்டஸ்ட்ரியல் லா இண்டஸ்ட்ரியல் லாவில் வர்றப்ப நமக்கு என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இண்டஸ்ட்ரியல் லாவில் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்டு கிராஜுவிட்டி ஆக்டு அண்டு இஎஸ்ஐ இபிஎஃப் இது எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்குது அப்போ சேஞ்சஸ் எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேஜரான சேஞ்சஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டில் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டில் சேஞ்சஸ் அப்படின்னா மொத்தமாக அந்த ஆக்டையே மாற்றுறது இல்லை இண்டஸ்ட்ரியல் லாவில் மூணு ஆக்டை ஒன்றாக்கி ஒரு புது ஆக்டாக கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது கிட்டத்தட்ட நாலு ஆக்ட் அதில் இருக்கும் அதோ புது கோட் ஆன் வேஜஸ்ன்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த கோட் ஆன் வேஜஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இதில் ஒரு நாலு ஆக்டை ஒன்றாக கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம சிலபஸில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இருந்த சிலபஸில் மூணு ஆக்டு இந்த கோட் ஆன் வேஜஸ்க்குள்ளே போகுது இப்போ பழைய சில லா அண்ட் எத்திக்ஸில் பேப்பர் சிக்ஸில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் சிலபஸில் இருந்த பேமெண்ட் ஆஃப் மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் அண்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்டு மினிமம் வேஜஸ் ஆக்டு அண்ட் போனஸ் ஆக்ட் இந்த மூணையும் எடுத்துட்டு இந்த மூணையும் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த ஆக்ட் எல்லாமே ஒன்றா மாறிடுச்சு கோட் ஆன் வேஜஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படின்னு மாறி இருக்கு அதனால் அந்த ஆக்டை இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க கோட் ஆன் வேஜஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படிங்கிறத இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ மினிமம் வேஜஸ் பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் போனஸ் இந்த மூணு ஆக்டையும் எடுத்திருக்காங்க எடுத்திருக்காங்க மீன்ஸ் அதெல்லாம் இந்த கோட் ஆன் வேஜஸ்க்குள்ளே வந்துருச்சு அப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் லாவில் எடுத்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிஎஃப்ஆர்டிஏ ஆக்டை டெலீட் பண்ணிட்டாங்க பிஎஃப்ஆர்டி ஆக்டு இந்த சிலபஸில் இல்லை அடுத்தது கம்பெனிஸ் ஆக்டில் என்ன முக்கியமாக மாறியிருக்குன்னு பார்க்கலாம் பெரிய சேஞ்சஸ் எதுவுமே கிடையாது கம்பெனியுடைய ஃபார்மேஷன் அந்த மாதிரி ஆரம்பத்தில் இருக்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அதெல்லாம் ரெண்டுலேயும் ஒன்றா தான் இருக்குது டேரக்டர்ஸும் அப்படியே தான் இருக்குது எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சமாக சில ஹெட்டிங்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க மைனர் சேஞ்சஸ் தான் இருக்குது அடுத்தது எத்திக்ஸ் எத்திக்ஸ்லேயும் கிட்டத்தட்ட படத்தில் இருந்ததே தான் அங்கேயுமே சின்னதாக மைன்யூட்டாக தான் சேஞ்சஸ் இருக்குது வேறு எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை அப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் சிலபஸில் இருந்ததே தான் டுவெண்ட்டி டூ சிலபஸ்லேயும் இருக்குது கொஞ்சமாக மோரார்லஸ் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிட்ட தான் அங்கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது ஒரே சிலபஸ் தான் ஸோ நீங்கள் சிக்ஸ்டீனில் இருந்து டுவெண்ட்டி டூக்கு கன்வெர்ஷன் பண
டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸாக நிறைய கேட்பாங்க ஒரு ரெண்டு கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதில் எப்போவுமே ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இந்த மூணுலேருந்து ஏதாவது ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின் மேபி கேட்டாலும் கேட்பாங்க அது இண்டஸ்ட்ரியல் லாவில் இருந்தோ அல்லது கம்பெனிஸ் ஆக்டில் இருந்தோ கேட்பாங்க இது இன்டருடைய கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் பட் ஃபைனலுக்குன்னு போயிட்டிங்கன்னா டேரக்ட் கொஸ்டின்ங்கிறது அங்கே அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க ஃபுல்லாகவே கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் ரொம்ப முக்கியமாக அந்த எலமெண்ட்ஸ்னா என்ன அதனுடைய அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின்ஸாக எடுத்து பாருங்கள் நீங்கள் டுவெண்ட்டி டூ சிலபஸாக இருக்கலாம் இருந்தாலும் ப்ரீவியஸ் சிலபஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டூ தௌசண்ட் டுவெல் சிலபஸ் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டூ தௌசண்ட் எயிட் சிலபஸ் எல்லாத்துலேயுமே பாருங்கள் என்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அடிக்கடி ரிப்பீட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் அந்த கொஸ்டினுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிங்க பட் படிக்கிறப்ப ஃபுல் ப்ரொவிஷனும் படிக்கணும் ஃபுல் ஆக்டுமே படிக்கணும் ஸோ இந்த என்னென்ன ஆக்டெல்லாம் அதில் இருக்கோ புக்கில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டுமே புரியிற மாதிரி படிங்க படிக்கிறப்பவே முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கீ வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை சுருக்கமாக உங்களுக்கு புரியிற மாதிரி நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீங்கள் எங்கள் ஆன்சரை எழுதிக்க முடியும் ஸோ கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸுமே இன்டெப்தாக படிங்க முதல்ல ஆரம்பத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் மேபி ஒன் வேர்டில் அந்த மாதிரி கேட்கலாம் பின்னாடி அந்த ஏஜென்சி அதெல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் ஃபவுண்டேஷனில் இல்லாத சிலபஸ் அதுவுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நல்லா படிங்க ஆல்ரெடி ஃபவுண்டேஷனில் படித்தது ஒரு தடவை திருப்பி படித்தாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் அதே மாதிரி நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டும் ஓரளவுக்கு ஃபவுண்டேஷனில் படிச்சிருப்பீங்க இப்போ எல்எல்பி அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பார்ட்னர்ஷிப் ரிலேட்டட் ஆனது தான் ஸோ கிட்டத்தட்ட ப்ரொவிஷன்ஸ் வரைய மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு படித்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் எல்எல்பி அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப்பில் ஏதாவது ஒன்றில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் பட் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சேல் ஆஃப் குட்ஸு கான்ட்ராக்டில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வரும் அடுத்தது இண்டஸ்ட்ரியல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இண்டஸ்ட்ரியல் லாவில் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்டில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அடிக்கடி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த ப்ரொவிஷன்ஸை நல்லா திருப்பி திருப்பி மெமரைஸ் பண்ணுங்கள் திருப்பி திருப்பி மெமரைஸ் பண்ணுறது மீன்ஸ் அதை ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அது ஞாபகம் வரும் வெறும் மனப்பாடம் பண்ணாமல் ப்ராக்டிக்கலாக அதை அந்த சுச்சுவேஷனில் வச்சு யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த இந்த மாதிரி ஆக்டு பொன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் அது எந்த மாதிரி யூஸ் ஆகுதுங்கிறத யோசிச்சு படித்தீங்கன்னா நல்லாவே மனசில் நிற்கும் அடுத்தது கிராஜுவிட்டி ஆக்டும் இம்பார்ட்டண்ட் தான் அதுவும் படிக்கணும் அப்புறம் இந்த கோடா அண்ட் வேஜஸ் இப்போ புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா இதில் மினிமம் வேஜஸ் ஆக்டு பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ்ஸு அண்ட் போனஸ்ஸு அண்ட் ஈக்குவலிட்டி ஆஃப் ரெமினரேஷன் அந்த மாதிரி ஆக்ட் எல்லாம் ஒன்றா கலந்துருக்கும் அதில் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியலில் இந்த மாதிரி படிச்சுட்டு அடுத்தது கம்பெனிஸ் ஆக்டில் வர்றப்ப கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டின் அதுலேருந்து வராமல் இருக்காது ஏன்னா பேப்பர் வெயிட்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்தந்த சாப்டர்ஸ்க்கு இவ்வளவுன்னு பட் அந்த வெயிட்டேஜ் படி தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு ஷேராகவும் சொல்ல முடியாது சம்டைம்ஸ் அந்த வெயிட்டேஜ் மாறவும் செய்யலாம் அதனால் கம்பெனிஸ் ஆக்டில் மீட்டிங் டேரக்டர்ஸ் அண்ட் கம்பெனி இன்கார்பரேஷன் ரிலேட்டடானது எல்லாமே நல்லா பாருங்கள் அண்ட் எத்திக்ஸு மோரார்லஸ் நீங்கள் ஃபவுண்டேஷனில் படித்தது அது பேசிக் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அதை படிச்சிடலாம் சரி இது எப்படி எந்த வருஷப்படி படிக்கிறது அப்படின்னா எந்த ஆக்டை வேணாலும் நீங்கள் முதல்ல எடுத்து படிக்கலாம் ஏன்னா இது ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தமே கிடையாது ஸோ இத்தனை ஆக்ட் இருக்கிறப்ப எந்த ஆக்ட் எடுத்து படிக்கிறப்ப உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது முதல்ல படிக்கணும்னு தோணுதோ அதை எடுத்து படிங்க ஸோ அந்த ஆக்டை முடிக்கிறப்ப இன்னொரு ஆக்டுக்கு சேர்த்து படிக்கலான்னு தோணினா அதையும் எடுத்து படிங்க ஸோ பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஷெடியூல் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி தியரி கொஸ்டின்ஸுகளெல்லாம் செவன்ட்டி ப்ளஸ் எப்படி மார்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி தியரி கொஸ்டின்ஸுக்கு அதாவது இந்த லா பேப்பருக்கு எல்லாத்துக்குமே ரிவிஷன் எப்படி பண்ணணும் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷன் ரேப்பிட் ரிவிஷன் அந்த வீடியோஸும் பழைய சிலபஸ்க்கு போட்டிருக்கேன் அதுவுமே நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் உங்களுக்கு அடிஷனலாக ஃபர்தராக இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது அதிலேருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறத நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஷெடியூல் போட்டுக்கோங்க டைம் டேபிள் போட்டு இன்னிக்கு ஒரு நாலு நாளில் இந்த ஆக்டும் முடிக்கணும் இதுவுமே நான் டைம் டேபிளுமே ஆல்ரெடி போ
மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர் ரிவிஷன் டெஸ்ட் பேப்பர் சிஏல இதுக்கு ரிலேட்டடான கம்பெனிஸ் ஆக்ட் அண்ட் வேற என்னென்ன கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் எல்லாம் ஃபவுண்டேஷன்ல இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபவுண்டேஷன்லயும் இருக்கும் இன்டர்லயும் இருக்கும் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் ரெண்டா பிரிச்சிருப்பாங்க சேல் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சிஏ ஃபவுண்டேஷன்ல இருக்கும் ஸோ அதுல இருக்கிற கொஸ்டின்ஸையும் ரெஃபர் பண்ணி படிங்க நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருந்துச்சுன்னா அதையும் ரெஃபர் பண்ணி படிங்க கேஸ் ஸ்டடிஸ் நிறைய படிக்கிறப்ப ப்ரொவிஷன்ஸ் உங்களுக்கு அடிக்கடி அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நல்லா ஞாபகம் வரும் இப்போ எப்படி படிக்கணும் ரிவைஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் இப்போ பார்த்துட்டோம் இப்போ எக்ஸாமில் ஆன்சர் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணணும் இந்த லா பேப்பருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் தேரினா மார்க்கு கம்மியாக வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினப்பு வேண்டாம் ஏன்னா அது தேரியாக இருந்தாலும் டு த பாயிண்ட் நீங்கள் ஆன்சர் எழுதினீங்கன்னா கண்டிப்பாக மார்க் கிடைக்கும் பட் ஆன்சர் வந்து ஒரு நாலு மார்க் கொஸ்டின்னா ஒரு ரெண்டு பக்கம் இருக்கணும் நாலு பக்கம் இருக்கணும் அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு கிரைட்டீரியா கிடையவே கிடையாது என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கான ஆன்சர் இருக்கணும் அதுதான் இந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாமில் எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த ஆன்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டினுக்கு நாலு லைனாக இருக்கலாம் அல்லது வெறும் ஜஸ்ட் ஃபோர் வேர்ட்ஸு கூட இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ரெண்டு பக்கமாக இருக்கலாம் அதை பற்றிலாம் இல்லை என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு ஏற்ற ஆன்சர் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை நல்லா ரீட் பண்ணிக்கோங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் ஆன்சர் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கணும் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் ரெண்டு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸு கேட்கலாம் அதாவது ஒன் மார்க்கை தவிர நான் பின்னாடி சொல்கிறது ஷார்ட் நோட்ஸ் அப்படின்னாலுமே ஒரு ஒரு ஹெட்டிங்கை கொடுத்து அதை பற்றி ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸாக நீங்கள் ஒரு டீட்டெயில் அந்த டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் என்னங்கிறத டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஃபோர் மார்க்கோ த்ரீ மார்க்ஸோ அது கொடுத்துருப்பாங்க ஷார்ட் நோட்ஸ்க்கு ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பட் அதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் கண்டென்ட்ஸ் எதுவும் விட்டுறாம தான் அந்த மார்க்குக்கு அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எழுதணும் அது எப்படி எழுதணுங்கிறத இங்கே ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு டைரக்ட் கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுப்போம் அதாவது ரெண்டு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு சொன்னேன் ஒன்று கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டினாக கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா டைரக்ட் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இன்டரில் நிறைய டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸாக தான் வரும் கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ் ரெண்டு தான் ஒரு ஒன் ஆர் டூ அந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க இப்போ டைரக்ட் கொஸ்டின்னா என்ன நீங்கள் ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து படிச்சிருப்பீங்கல்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது தேரி இல்லைன்னா அதே தான் டைரக்ட் கொஸ்டின் கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ் எப்படிங்கிறதும் நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டைரக்ட் கொஸ்டின் இப்போ ஒரு சாம்பிளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துப்போம் வாட் இஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல்னால் என்ன எக்ஸ்பிளைன் இன் ப்ரீஃப் த எசென்ஷியல்ஸ் ஆஃப் அ கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் இப்போ சேல் கான்ட்ராக்ட்னா என்ன அதில் என்னென்னலாம் எசென்ஷியல்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதை ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிக்கிறாங்க சப்போஸ் இது சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேலுக்கு ஒரு ரெண்டு மார்க் இருக்கலாம் எசென்ஷியல்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேலுக்கு ஒரு ஃபோர் மார்க்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன மார்க்குங்கிறத கொஸ்டின் பேப்பரில் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேலுக்கு ஆன்சர் எழுதுவோம் அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் ஃபோர் ஒன் ஆஃப் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு போடுறோம் இப்போ இந்த இடத்துல முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா இப்போ இந்த செக்ஷன் உங்களுக்கு சரியாக தெரியலை ஞாபகம் இல்லை டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னா செக்ஷன் எதுவுமே கோட் பண்ணாதீங்க பட் ஆக்ட் உங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஆக்ட்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அக்கார்டிங் டு ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டு அந்த ஆக்டோட நேம் எழுதிட்டு அந்த ப்ரொவிஷனை எழுதிடுங்க செக்ஷன் கரெக்டாக தெரிஞ்சால் எழுதலாம் டவுட்டாக இருந்து தப்பாக எழுதிடக்கூடாது உங்களுக்கு ப்ரொவிஷன் கரெக்டாக எழுந்து செக்ஷன் தப்பாக எழுதினீங்கன்னா மார்க் வராது ஃபுல்லாகவே தப்பாயிடும் அதனால் அதில் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க செக்ஷன் கண்டிப்பாக எழுதியே ஆகணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது பட் தெரிஞ்சிருந்தால் எழுதலாம் அப்போ அந்த கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆஃப் சேல்னா என்ன இட் இஸ் எ கான்ட்ராக்ட் வேர் பை செல்லர் அண்ட் பையர் அக்ரி ரெண்டு பேரும் அக்ரி பண்ணுறாங்க அதில் இந்த டேர்ம்லாம் இம்பார்ட்டன் நான் கீவேர்ட்ஸ்னு சொன்னேன்ல அப்போ எப்படி படிக்கணுங்கிறப்ப கீவேர்ட்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க அதை கண்டிப்பாக எக்ஸாம்பிள் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு இதில் கீவேர்ட்ஸ் என்னங்கிறது சாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் அப்படின்னா இட் இஸ் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் is a contract whereby seller transfers or agrees to transfer the property in the goods to the buyer for a price seller buyer ku transfer pandraru edha transfer pandraru goods la irukkara property e transfer pandraru property appadina inga artham title na artham ownership na artham idha transfer pandraru one transfer pandraru alladhu transfer panna uthukkarar agrees to transfer edukaga for a consideration and the
ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு அந்த குட்ஸில் இருக்கிற ஓனர்ஷிப்பை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரு ஒருத்தர் தனக்கு தானே பொருளை வந்து வாங்கிக்க முடியாது விற்றுக்க முடியாது அப்போ பயோலேட்ரல் கான்ட்ராக்ட்னு அதை எழுதி அண்டர்லைன் பண்ணி சைட் ஹெட்டிங் போட்டுட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் சொன்னேன் இல்லையா ஓனர்ஷிப் டைட்டில்னு சொன்னேன்ல அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் குட்ஸில் இருக்கிற ஓனர்ஷிப்பை இப்போ இங்கே குட்ஸை தான் சேல் பண்ணுறதா தான் அந்த கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேலை சேலா குட்ஸ் ஆக்டில் சொல்கிறோம் அண்டு எதுக்காக கன்சிடரேஷன் கொடுக்குறோம் ப்ரைஸ் அல்லது மணி இருக்கணும் இது வந்து மணிக்கு இல்லாமல் அவங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா அதை பார்ட்டர்னு சொல்லுவோம் சேல் கிடையாதுன்னு அதை மென்ஷன் பண்ணணும் அடுத்தது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பொசஷன் பொசஷன்னா அந்த பொருளை இன்னொருத்தர் கையில் ஒப்படைக்கிறது பொசஷன் எடுத்துக்கிறது அது ஆக்சுவலாக இருக்கலாம் ஒரு பொருளை அப்படியே தூக்கி கையில் கொடுக்கலாம் அல்லது மொத்தமாக கையில் கொடுக்க முடியாததை சிம்பாலிக்காக கொடுக்கலாம் இப்போ ஒரு காரே சேல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த காரை தூக்கி கையில் கொடுக்க முடியாதுல்ல ஸோ அதுக்கு சிம்பாலிக்காக என்ன செய்ய முடியும் காருடைய கீயை கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி பொசஷனுங்கிறது ஆக்சுவலாகவோ அல்லது சிம்பாலிக்காகவோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் அந்த பொசஷனை இதை தவிர ஒரு வேலிடு கான்ட்ராக்டில் என்னென்ன எசென்ஷியல் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கணுமோ அது எல்லாமே கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேலில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அடுத்தது கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸுக்கு ஒரு சாம்பிள் பார்க்கலாம் கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதே ப்ரொவிஷனை வச்சு தான் நீங்கள் ஆன்சர் எழுத போகிறீங்க பட் வந்து அது ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுப்பாங்க இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சராக இருக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு கேட்பாங்க இப்போ ஒரு கம்பெனி எக்ஸ் லிமிட்டெட் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அதை இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஜென்ரல் மீட்டிங் அப்படிங்கிறது முப்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஜென்ரல் மீட்டிங்கே நடக்கலை அப்போ இதில் டைம் லிமிட் ஃபார் ஃபஸ்ட் ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங்க்கு என்ன ப்ரொவிஷன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்லங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி எழுதணும் அதோட ரிஜிஸ்ட்ராருக்கு ரிஜிஸ்ட்ரார் ஆஃப் கம்பெனிஸ்க்கு ஃபஸ்ட் ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங் டைமை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பவர் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் சொல்லணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் எப்படி பண்ணணும் இந்த கேஸ் ஸ்டடிக்கு ரிலேட்டடான ப்ரொவிஷனை ஃபஸ்ட்டு பேராவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ப்ரொவிஷன்ஸ்னு போட்டு இது கம்பெனிஸ் ஆக்டில் இருக்கிற செக்ஷன் நைன்டி சிக்ஸ் படி செக்ஷன் தெரியலன்னா அக்கார்டிங் டு கம்பெனிஸ் ஆக்ட்னு போட்டால் போதும் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஃபஸ்ட்டு ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கை அது எந்த வருஷம் இன்கார்பரேஷன் ஆயிருக்கோ அந்த ஃபைனான்ஷியல் இயர் முடிஞ்சு நைன் மந்த்ஸுக்குள்ளே ஃபஸ்ட் ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணணும் அதை தவிர அதில் ஃபர்தராக என்ன சொல்கிறாங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு ரிலேட்டடான இன்னொரு ப்ரொவிஷன் ரிஜிஸ்ட்ராருக்கு ஒரு ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கை நடத்துறதுக்கான டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு டைம் அவருக்கு பவர் இருக்குது ஃபார் எனி ஸ்பெஷல் ரீசன் பட் அதர் தேன் ஃபஸ்ட் ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஃபஸ்ட் ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கை டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரிஜிஸ்ட்ராருக்கு பவர் கிடையாது அதை தவிர வேறு ஏதாவது ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங்க்கு அவருக்கு வந்து அந்த பவர் இருக்குது அதர் தேன் ஃபஸ்ட் ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஃபை அதுவுமே பீரியடு நாட் எக்ஸீடிங் த்ரீ மந்த்ஸ் மூணு மாதம் வரைக்கும் வேணால் அவர் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுக்க முடியும் இதுதான் ப்ரொவிஷன் அதை முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க இப்போ அடுத்தது இந்த கேஸ் ஸ்டடியோட அந்த ப்ரொவிஷன்ஸை கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறீங்க இந்த கேஸ் ஸ்டடியில் இந்த கேஸ் ஸ்டடியில் இந்த எக்ஸ் லிமிட்டடுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபைனான்ஷியல் இயர் அப்படிங்கிறது இன்கார்பரேஷன் ஆன வருஷம் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இயர் முடிஞ்சு ஃபைனான்ஷியல் இயர் முடிஞ்சு ஒன்பது மாதத்துக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்போ முப்பத்தொன்று டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அவங்க அதை கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ இவங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அவங்க கண்டக்ட் பண்ணலை அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கை அவங்க பண்ணியிருக்க வேண்டிய தேதி ஆன் ஆர் பிஃபோர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ ரிஜிஸ்ட்ராருக்கு அந்த டைம் லிமிட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பவர் இருக்கா அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங்க்கு அவருக்கு பவர் கிடையாது டஸ் நாட் ஹாவ் த பவர் டு கிராண்ட் த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டைம் லிமிட் ஃபார் த ஃபஸ்ட் ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங் யாருக்கு ரிஜிஸ்ட்ரார் ஆஃப் த கம்பெனிஸ்க்கு இப்போ இது அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு கன்க்ளூஷன் போடுறோம் ஸோ த ஃபஸ்ட்டு ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஆஃப் எக்ஸ் லிமிட்டட் எப்போ நடந்திருக்கணும் ஆன் ஆர் பிஃபோர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்க்குள்ள நடந்திருக்கணும் அதுக்கான ப்ரொவிஷன் வித் இன் அ பீரியட் ஆஃப் நைன் மந்த்ஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் க்ளோசிங் ஆ
அதுக்கு சைட் ஹெட்டிங் கொடுத்து எந்த அளவுக்கு முடியுமோ ஹெட்டிங் சைட் ஹெட்டிங் எழுதிட்டு கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுங்கள் லா பேப்பர் ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இப்போலேருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸாமுக்கு இப்படி தான் ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவோட படிங்க எழுதுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணு